场景变化，随潮流的步伐，好坏对错，黑白挣扎。都市进步繁华，古老和新颖转化，价值多少如何评价？守候在门里面，不想外望一下，就看。小妹，你没事就好了。哎，先生，你认错人了。我没认错人啊，我是文鼎啊，你认不得我了。哇，小妹，你怎么可以穿成这样子啊？太暴露了吧！不行不行不行，来来来来，赶快把它披上，来来来披上。文鼎啊，你看，哎，哇，我管你是什么鼎啊，见到女生又拖又抱，你不是色狼，你是什么？我真的不是色狼，哎呀，小梅呀，我我。小梅啊，你怎么认不得我啦？这里到底什么地方啊？哎呦，小妹，你穿成这么暴露怎么行呢？哎，来来来，披上披上披上！哎，色狼，救命啊！抓色狼，走开！哎，你干什么？快点抓色狼！不是色狼，不要走！哎，你干什么？不是色狼。印这样的传单啊？我怎么不知道？我是喜记的老板，这传单是我印的，这有什么奇怪？你怎么可能是喜记的老板？喜记的头家是我阿爸，神经病！喜记是你的，我还说这俱乐部是我的，对面那百货公司是我老哥的，神经病！哎哎，你给我说清楚，喜记怎么可能是你的？你不要拉住我啦！我还有重要的事情要做。你别走，你别做。蔡蔡老板，你带我回去好不好？你带我回去，走吧，带我回去。不要，不要走。蔡老板，喂，蔡老板，别走。你怎么这么迟才出现？我老板刚出发去美国谈生意，两个星期后才回来。哎，林经理啊，可不可以再帮我安排一个时间，跟蔡老板谈一谈啊？我不是跟你说过吗？今晚是最后的机会。他一出国，我跟你两个小人物怎么可能联络得到他？那我们喜气不是注定要赔钱？对不起，我帮不了你了。哎，林林经理。都是那个神经病惹的祸
。这里是什么地方？这些人，还有这些车，还有这些奇形怪状的建筑物，我是不是在做梦啊？这是什么？钱啊！这钱？对啊。新加坡，这里是新加坡，当然了。那二零一四是什么？年份啊，这你都不懂？年份？今年是二零一四年？这怎么可能？万和先生，今年明明是一九四八年，怎么可能二零一四年呢？你是说公元、民国还是什么纪元？喂，喂，先生，先生。毛毛。喂。请你吃月饼，中秋节快乐。谢谢你。不用谢。今晚是十五，是人月两团圆的时节。可是阿爸阿妈，你们在哪里？还有小梅，为什么不认得我？现在又在哪里呢？刚才那位先生说这里是新加坡，可是我完全不认识。他还说现在是二零一四年，这到底是怎么回事？怎么会呢？弟弟看到你啊，就 F O H full of happiness 了。怎么样，功课做完了吗？嗯，还没有啊。那赶快进房去把功课做完。哦，好，进。嗯，你找蔡老板谈的怎么样了？我本来是很有信心可以说服他用其他的饼来代替米润的，谁知道？发生什么事了？我碰到一个神经病啊，他撞到了我，死抓住我不放，结果害我追不上蔡老板。现在蔡老板出国了，再也联络不上他了。大哥，对不起啊，原本还以为接到一笔大订单可以帮到喜剧，也不能怪你的，谁会料到安哥因手会受伤呢？哎，如果交不出货来，就赔钱喽。问题是我们不止没钱赔，也没钱付贷款啊，到时候银行就会将我们的店还有房子拿去拍卖了。还没到紧要关头，一定还有希望的。只怕太迟了，到时候什么希望都没有了。就是啊，我们不能够看到有希望才坚持，要坚持才会看到希望的。不行，我要叫安哥教我怎么做米润。可是大哥，你完全没有做米润的经验啊。那怎么办呢？喜剧一代一代传到我手中，我绝对不能看他关门大吉的
。大哥，你一定行的，我支持你。啊，是啊，大哥，我也支持你。哇，大白天见鬼了！他脚底下踩着轮子，嗯，好奇怪的一种交通工具啊！哎，先生，你不可以随地小便的。哎，请问哪里可以方便呢？前面转右就有厕所了。谢谢你。炒果条，炒果条一盘。喝什么？果啤。现在的咖啡店真大，选择真多，又干净。炒果条三块。啊？九毛。哇，这么贵啊！魏老兄啊。你的炒果条三块钱，几乎可以买一斤的猪肉和一只鸡啦。那咖啡粉一斤才卖一块钱，怎么可能卖九毛的？开什么玩笑？这是新加坡。对啊，我说的就是新加坡。我管你从什么地方来，要吃东西就一定要给钱。啊，这是什么钱来的？找你一毛。我就只有这些钱哎。要吃炒火条又没钱，回家吧。回家？我怎么知道我家里在哪里？喜剧。哎哎，老兄，借问一下，借问一下，请问你知道喜剧饼家在哪里吗？没听过。啊，那你知道大波二马路怎么去吗？什么地方来的？现在的年轻人呢、啊，哪里知道大波小波在哪里？哎，老伯啊，你知道大波二马路在哪里啊？哎呀，你问对人了、啊。这大波呢，在牛车水。哎，对对对对对，牛车水。你从这去呢，搭巴士，或者你走远一点，搭地铁。地铁。不过地铁比较不方便，要转线。最方便呢，搭德士。啊，老伯，夫人告诉我大波二马路往哪一个方向就可以了，我走回去。啊，走路很远的。没关系啦，你告诉我就可以了。好吧。你一直向前走，向前走。时代场景变化，随潮流的步伐，好坏对错，黑白真假。怎么有这样的建筑物，像极了两粒大榴莲？古老和新颖转化，价值多少如何评价？守候在终于来到新加坡河了。以前这里都是山板，上下货，河水非常的污浊，可是现在河畔高楼耸立。河水清澈，一片宁静。新加坡的变化真大，难道这就是古书上说的“山中方气日，世上已千年”的感觉？
太软了，没有脆的口感。我这个太硬了，应该是我刚才压米润的力度不够均匀了。安哥硬啊，那你给这米润打几分啊？不到五分，那么少。大哥不是照着你说的做的吗？我之前就说了，要做好吃的米润不容易啊，糖糕的浓稠度、炸粘米的脆度、混合的均匀度。都要靠师傅自己拿捏呀、啊！我亲手做都没有十分的把握，更何况现在只靠我的嘴巴和眼睛。啊，没有关系啊，人家说过的，一件事情重复去做就会变成专家，重复的事情用心去做就会是赢家。我一定可以成为赢家的，一定可以的，我才试过。是可以的吧？是太硬还是太软？就不是那个味道。什么专家，什么赢家，我根本就是输家。真的不是作品的天分，爸真的不应该把实力交给我。大哥，味道虽然不行，可是外形还可以啊。我们就做这一个来交货，那也不算违约嘛。做生意怎么可以这么不老实呢？我宁愿赔钱，我也不要砸了十七八十平的招牌。大喜说的没错，我们还有时间，可以再来试试，你一定能够成为赢家的。先锋，请你进来一下。这些蓝莓都发酸了，怎么用啊？你有没有打电话给供应商，问一下到底是怎么一回事？我问过了，他们坚持说送来的蓝莓绝对是新鲜的。谁负责收货的？你怎么解释 ？Boss， 我。Boss， 顾客今天订了四十个蓝莓蛋糕，这些蓝莓全都不能用了。怎么送货给来？你没有叫供应商送一些新鲜的蓝莓过来吗？他们说没货了。像我们订蛋糕的，是不是一间新开的美容产品公司？是的，他们今天有一个美容推荐会，再过两个小时就要来拿蛋糕了。不是天眼大舞台，南天酒楼，那喜剧就应该在附近了。哎，不好意思，不好意思，请问你知道喜剧在哪里吗？喜剧？他们来说嘞，我都不认得。没关系，谢谢你啊。哎，不好意思，这位先生，请问你知道喜剧在哪里吗？做豆沙饼的。啊，不好意思。喂，别走嘛。哎，先生。你找喜记啊？没错，你知道喜记在哪里啊？在我工作的店旁边啊，我带你去。太好了，真的是谢谢你啊。哦，不用客气，顺路嘛，走。嗯，你不算本地人，刚来的。啊，是啊，我昨天晚上才来到这里。嗯。肚子饿啊？是，我昨天整晚都没吃东西，的确是有点饿。那你先吃这个吧。谢谢。嗯，嗯，好吃。嗯，哇，这应该是面包吧？中间有个洞，真奇怪。你来的地方没有甜甜圈。原来这个叫甜甜圈啊。嗯。嗯嗯嗯。不不好意思，我又吃了另外一个。你告诉我多少钱，我还给你。不用了，我请你。哎，不行，所谓无功不受禄啊，更何况要劳烦你带我到喜剧，怎么可以让你破费呢？你告诉我这多少钱，我还给你。嗯，一个两块半。我吃了两个已经很饱了，我总共欠你五块钱。呃，不过不好意思啊。
，我现在身上没有这里的钱，没办法还给你。不用了，我都说我请客嘛。不行，男子汉大丈夫说到一定要做到的，我欠你的钱一定会想办法还给你的。小姐您，贵姓芳名呢？我叫欧阳轩，大家叫我小轩，你叫小轩就可以了。谢谢你啊，小璇小姐，我叫连文鼎，你相信我，我欠你的钱一定如数归还的。你到底是哪里来的？你去洗衣是要买饼吗？不是啊，我是要回家。回家？你叫连文鼎，跟大喜他们同姓，你是他的亲戚啊？大喜是？大喜就是喜记的老板啊，他弟弟是连双喜，喜记是他们的。爸爸的爸爸的爸爸留下来的，有八十年历史了。爸爸的爸爸你是他们亲戚，你应该比我更清楚。就在前面，走吧。刘耀海，你好，你们大老板呢？呃，在厨房。啊，好。我回家了，我终于回家了。时代接班人，连大喜，连双喜。难道他们是我的孙子？我都还没成亲，怎么会有孙子呢？说叫什么名字啊？叫连文鼎。哎，就他。是他。你认识他？大哥，我不跟你说，昨晚有一个人拉住我，害我追不上蔡老板的，就是他。怎么又是你啊？你来这里做什么？难怪你昨天说你是喜记的老板。是啊，你还说喜记啊，是你爸的。你到底是谁啊？为什么说这里是你家，又冒认是我们亲戚啊？我没有冒认啊，喜记真的是我的家。不过这说起来我也不敢相信，我真的是你们的阿公，我叫连文鼎。大哥。你说他是不是神经病的，在这里胡说八道？不是的，不是的。对于这一切，我也觉得太不可思议了，就有如一场噩梦啊！我真的叫连文鼎。你看，这张照片里的小孩就是我，这是我阿爸连学庚，他是喜记的创办人。你看过我们的报道，当然知道我们喜记的事了。好心里不要在这里编故事了。你是不是穿越剧看多了，分不清楚现实跟虚幻呢？没有，我真的是连文鼎啊！你不要再胡说了。如果阿公还在世的话，现在九十多岁了，怎么可能像你现在这个样子呢？哎，不过这说起来啊，还真有点悬啊。大哥、啊，我们再跟他说下去的话，我们也变成神经病了。哎呀，你走吧，走吧。你不走的话，我报警了。哎哎，好好，不要报警，不要报警，我走。哎，走走走，走了。小璇啊，你去哪里认识这个人啊？还把他带回店里来？我在路上碰到的啊，我一路还跟他聊天呢，觉得他不像精神有问题的样子。哎呀，你怎么能够怪小璇呢？他也不知道他是坏人嘛。不过你人太好了，以后遇到他呢要小心点。好啦，我知道了，我要回店里了。我送你。不用了，那么近，拜拜。哎，小轩小姐，你到底要干嘛、啊？不好意思，我不是有意要冒犯你的。我知道你对于我刚才说的话，有点匪夷所思，我自己也有同感。啊，不过算了，我想请教你啊，你刚才说的，穿越剧看太多了，那是什么意思啊？哦，穿越剧呢，就是电视剧，剧中的主角他就会穿越时空，例如说一个现代人去到清朝这样喽。那有没有从古代穿越到现代的？有，那套韩剧超好看的，它讲的是一个朝鲜的王世子，他穿越了三百年到了二十一世纪，就为了要寻找他最爱的王世子妃。OK， 我我大概扯太远了，我没关系
不过我想问你啊，他们是为何穿越啊？又如何穿越？然后又怎么回到自己的年代呢？这位先生，我看你真的不像坏人，是不是受过什么打击，所以比较混淆一些？这样吧，这些钱呢，你拿去搭车回家，然后叫你的家人带你去看医生，好不好？不行，我还欠你五块，怎么可以再拿你的钱呢？经过你的解说之后呢，我好像有点明白了。不管面对什么困难，我都不会轻易放弃的。谢谢你，小萱小姐，谢谢。搞错了，我订的是蓝莓蛋糕。首先，我要向你道歉，没有办法提供你订的蛋糕，确实是我们的失误，所以你们就拿别的蛋糕来充数。你绝对有理由不开心，不过我希望你可以给我一分钟，听我解释。这不是我们随便做的蛋糕，这是我们为你的推荐礼特别定做的 Avocado Delight。来，试试看。倒是不错，我知道你们的美容推介会将会推出一系列以鳄梨为主的护肤品，包括 Firming Lotion、Anti Aging Essence， 还有 Moisturizer。你怎么这么清楚？你跟我订了这么多的蛋糕，我当然要了解你所有的活动，才能为你提供最好的服务。正因为我知道你们推介里的内容，所以我才为你做出这款店里面没有的 Avocado Delight 取代那个蓝莓蛋糕。我看你还有点诚意，这蛋糕也挺好吃的，我就不计较了。谢谢。这蛋糕的价钱？零。我们公司接下来每个月都会有产品推介会，我会叫我助手跟你们订蛋糕。谢谢你对我们的支持。从第一天你们开始上班的时候，我就跟你们说过。我是一个赏罚分明的 boss， 谁做得好，加薪高，分红也多。相反的，要是谁犯了错，我会毫不留情的请他离开。boss， 我知道是我的疏忽，因为我儿子发生车祸进了医院，我一接到电话，心一急，就急忙往医院跑，忘了把蓝莓放进冰箱里。你紧张你家里的事情。但不能够影响工作。你知不知道，因为你的疏忽，我们做不了顾客的蛋糕。赔钱不要紧，坏了店的 reputation， 你赔得起吗？你明明知道蓝莓已经坏了，你却没有说出来，就想这样混过去。要是 Chef 峰不知道蓝莓已经坏了，他把那坏掉的蓝莓拿来做蛋糕给顾客吃，你知道后果有多严重吗？如果我今天不开除你，其他员工有样学样。工作不专心、不负责任这种事情，我不想再发生第二次。我会补足你一个月的薪水。回去工作。小梅，小梅，我是文鼎啊。哦，我认得你。你认得我啦？你就是昨晚俱乐部的那个色狼。我不是色狼啊，我是文鼎啊。你是不是撞伤头，忘了自己是谁，不认得我了？你说什么？什么撞伤头啊？我跟你一样，我刚来到这个地方的时候，感到非常的陌生啊。我们不属于这里的，可是又不知道怎么回去。还好我找到你啊，有你在我身边，我就有勇气面对了。小梅啊，你跟我走。我们一起想办法回去。哎，哎，这说什么啊？你说什么？我一句都听不懂。走开啦，烦死了！哎，小梅，你别走，你是不是还生我的气？之前我听我阿爸的话，娶秀兰过门了。哎，你要知道，有很多事情是无可奈何的。哎，你放手啊！这放手，这，啊，站住！脚一开。
送给我的手链。你这死火星人，你要怎么赔啊？你不是很讨厌你阿爸的吗？怪他没好好善待你们母女。他什么时候送你这个链的、啊？他不早就归西了吗？你弄断我爸送给我的手链，你还诅咒他？小梅，你要是敢再缠着我，我不会放过你的。真的不是小梅，小梅的为人善解人意，温柔委婉，绝不像你这么凶恶。我，你滚回你的火星，不要再让我看到你。不会这样对我。那小梅到底在哪里呢？进去找找看，有没有卖剩的饼可以吃。自己的店呢，怎么算是偷呢？哎，算了，先填饱肚子再说吧。对对对，阿爸，你不认得我了，我是小勇啊。小勇，啊，啊啊啊，阿爸，阿爸，你去哪里？嘿嘿，阿爸，你都没有变。阿爸，你很久没有来看小勇，小勇很想你。你是我的儿子啊！对呀、啊，对呀、啊。那我问你，我叫什么名字？连无文鼎。你的阿公呢？连学庚。所以你叫连梦勇。哦，对了，阿爸，你想起来了，哇，太好了，阿爸，太好了，太好了。呃，不不，不不不对，不对，阿爸，你你不是已经死了吗？你是不是要带我走？不不不可以的，我现在不可以走，因为大喜他做不出鼻种，如果做不出鼻种，啊，喜气就关门，喜气不能关门的，喜气为什么会关门？喜剧发生什么事啊？喜剧就不不喜了。我要做鼻鼻种，我要做鼻种卖卖牙糖呢。卖卖牙糖在哪里？卖，我帮你吧。啊，好，好，好啊，爸。好坏对错，黑白真假，故事尽不繁华，徒劳和心灵转化，价值多少如何评价？守候在门里面，不想歪望一下，就看不到天空有多大。厉厉厉厉害！小我们洗净了木锤了。我们现在不用木锤了。
。我们现在用这这个啊，他们说啊，省时间又省力气啊。我去开开店啊。啊，不，你你小小心。啊啊啊！动动了动动了，对对对对对。啊，好吧，是这样啊啊啊啊！好吧，我可以这个了。是。有钱，祖先保佑。哇，爸，你做的比祖很好吃，你也吃一个。你看，好好吃。爸，你看，爸，你不要乱吃，他不是什么人，你不要乱吃了。啊，人家好吃的东西你不要动，你不要这样子好不好？我爸头脑不清醒，你不要再骗他了。你放肆啊！你怎么跟跟阿公这样讲话？我没有骗他哎，你没有骗他，爸怎么说你是我们的阿公呢？你话很多的，吃你的东西，好吃好吃，好吃啊！啊，你阿公做的，好好好吃，嗯，啊，这米露你做的。没错，是我做的。我不信，你告诉我米润怎么做？米润是糖糕和炸过的粘米混合而成的。糖糕最重要是它软硬度，煮过之后一定要放在阴暗的地方，不能吹风。粘米一定要炸透，炸的时候一定要注意火候，要高温，但是时间不能太长。嗯，好，阿爸，你真厉害。你为什么要做米润呢？你到底从哪里来的？我说过了。可是你们不相信啊！身份证给我看，我我真的没有身份证呢。毛毛，中国广东省普宁市，你从中国来的？我的确是潮州人，祖籍广东普宁，跟我们同一个省，难道我们是亲戚？你什么时候到的？我昨天晚上才到的。那你现在暂时住哪里啊？呃，没地方住。不如这样子吧，你先暂时在我们这里住，明天早上我再跟你问个清楚。好，来吧，我扶你上楼休息。啊，要睡睡觉啊，我累了，我这个啊，别走，我要睡觉。鱼不够醉，线不够滑。大哥，这些你先拿去应急，不够的我们再来想办法。不用了，寿山，这些虽然帮不了什么大忙，不过也是我一番心意嘛。你不用担心，喜气还有的救，可能正是祖先保佑啊，我们有救星了。什么救星？那个说是我们阿公的人呢、啊？那个神经病，他叫毛毛。他说从潮州来的，我们的同乡啊。最重要，他会做米论，而且做的非常好吃。可是这个毛毛啊，名字跟人一样怪，神经兮兮，说话又莫名其妙的，靠不靠得住啊？管不了那么多了，最重要呢，就是要把米论做出来，应付蔡老板的订单，其他东西直接收再说了哦。嗯，那好吧，那这些，这收起来不用了，真的。那我先回房了。爹，怎么还没睡啊？你口袋里装的是什么啊？啊，没什么。还说没什么，给我看。哎呀，真的没什么了。给我看呢、啊。哦，这是什么？哦，我看到他点肮脏，就拿出来骂一骂。现在放回去了。啊，我知道你是想帮大哥。其实喜记是你们连家的主业，我怎么能眼睁睁看着他关门而袖手旁观呢？爹，你这么说是什么意思啊？我可以同意让你动用那笔储备金。哎呀，真的，我就知道爹是一个明白事理、心地善良的老婆。第一个啊，不过有条件。哦，什么条件？哎呀，你们出了那么一大笔钱，以后喜记赚到的钱，除了连本带利要还给我们，以后得到的盈利不是五五分账，而是六四。大哥是。
我们六。哇，这样不太好吧？我也是为我们的将来打算呢、啊。大哥只有一个人，我们一家就有三个，多拿一份也不算很过分吧？我知道你这么做也是为了我们好。不过，哎，不过我看那笔钱应该不需要用到了，大哥已经有办法解决了。这么快？什么办法？他说他请到一个会做米润的人，只要我们如期交货给蔡老板的话，那我们就不需要赔钱了。哦，真的，大哥真的有办法。刚才我拿那些首饰给他应急的时候，他说不要，我想他应该没有骗我吧。哎，别啊，很累了，快点睡吧，啊。嗯。大哥，嗯，很酥很脆啊，很好吃。所以还好。你为什么用玻璃瓶来磨豆？用玻璃瓶磨豆，豆沙才会够细致。刚才我们试了外面的豆沙饼。哇，里面的馅料又细又滑。外面的豆沙饼是你做的，那还要说吗？我们喜记的豆沙饼是出了名的皮酥馅滑。你说我们喜记？我是说，喜记是出名的饼家。你明明是毛毛，为什么昨天跟我说你是连文鼎，又说是我们的阿狗啊？我前天来的时候，身无分文。肚子又饿得不得了，言语上有点误会，有点误会，是误会就好啊。那解释清楚就没事了啊。你做饼的手艺那么好，你跟谁学的？我阿爸。你阿爸也是做饼师傅啊？他是哪家的师傅啊？是是，是我乡下的一家饼家，你们不知道的。哎，来来来，有件事想和你商量一下。说。啊，我们想邀请你来喜记当我们的做饼师傅。不知道你愿意吗？愿意，我当然愿意啊！啊，那那那，你要开出什么条件呢、啊？啊，只要包吃包住，你们有没有多余的衣服给我换呢、啊？哦，没问题，我家里有很多旧衣服，我都会给你。那我们现在谈条件了，工钱方面，呃，我给你，这样可以吗？一百啊！哎，没问题啊，一个月一百没问题啊，反正我包吃包住，一个月也花不了多少钱的啊。哎，好，那就这样决定了，一个月一百，包吃包住，哈。太刻薄了吧？哎呀，不会啦，包吃包住也要钱的。好了好了，就这样了，我们欢迎你加入喜剧，来来来，大家握握手，谢谢你们，谢谢你们，握个手啊，恭喜大家一家人啊，真的欢迎你加入喜剧了啊，本来就是一家人嘛。和心影转化，价值多少？如何评价？守候在门里面，不想来往一下，就看不到天空有多大。以为有个心，却不知什么代价。理想再大，也只是空话。是不是退化？价值观念分差，家庭和心比重又去了哪？又去了哪？彼此关心一下，大家都鼓励一下，一起找个解决的方法。在美丽新世界，我们一起计划，在未来展望最色彩的花。有你的能力展现，我有我的办法。
实践，大家一起配合就会。